തണുത്ത ജയിച്ചു ഉയർത്തുക നേട്ട ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഈ റൂമിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ളവർക്കും താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുകയാണ് വളരെയധികം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ബ്രദറെ ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ഒച്ചെടുത്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂട്ടി കേൾക്കാം പക്ഷെ ഓളിയും കുറവ് ഇച്ചിരി കൂടെ ലൗഡായിരുന്നു കൊള്ളാം അത്രേ വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിസമർത്ഥമായി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നവരാണെന്ന ഭാവേന ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെ ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് പല പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിരീശ്വരവാദികൾ രംഗത്തുണ്ട് ആദ്യകാല നിരീശ്വരവാദികളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസവും ദൈവവിശ്വാസവും സമ്പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവമില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം എന്ന് കാണാം ഇക്കൂട്ടിൽ അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധവും വിവരവും ചിന്താശേഷിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ബുദ്ധിയും ബോധവും ഇല്ലാത്ത ടീംസ് ആണെങ്കിൽ തങ്ങളെ യുക്തിവാദികളെന്നും സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു യുക്തിവാദിയും നിരീശ്വരവാദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലും അറിയാത്ത ടീമുകളായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ തങ്ങളെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വിശേഷണമല്ലാതെ അവരിൽ ഒരാളും തങ്ങൾ വിട്ടുപോന്ന ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് എക്സ് ഹിന്ദു എന്നോ എക്സ് മുസ്ലിം എന്നോ എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ അവരാരും തങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിധത്തിലായിരുന്നു അല്ലാതെ എക്സ് എന്ന് ചേർത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പഴയ മതം അതിനോട് ചേർക്കുന്ന ആ പരിപാടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടര് തങ്ങളെ സ്വയം എക്സ് ചേർത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ അഥവാ യമുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം യുണൈറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് യമു അതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് യമു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം യുണൈറ്റഡ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള പേര് പ്രബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വരെ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നവർ തങ്ങളെ നിരീശ്വരവാദി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികനെന്നോ യുക്തിവാദി എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ പ്രബലപ്പെട്ടു വന്നത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരിങ്ങനെ പ്രബലമായി വന്നത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഇവരുടെ ഈ ജിഹാദികളുടെ ആഗോള തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളും അനുസരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നത് വരെ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ നടത്തി വന്നിരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ പണ്ടുകാലത്ത് അവർ നടത്തി വന്നിരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ അതേ വിധത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കി അവിടെ ഉള്ളവരുടെ കഴുത്തിലും ആൾ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പണ്ട് അത് ചരിത്രം നോക്കി അറിയാം പക്ഷെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമമൊക്കെയുള്ള ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലം അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ര വിജയം കാണുന്നില്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അവരവരുടെ തന്ത്രം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായി അങ്ങനെ അവർ പുതിയ ഒരു ജിഹാദ് പുറത്തെടുത്തു അമേരിക്കൻ സർക്കാർ രേഖകളിൽ ആ ജിഹാദിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ ജിഹാദ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്നൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദിന് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ജിഹാദ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടും അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അവരെ ആ കോൺഗ്രസിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളൊക്കെ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാകും അപ്പോ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ
മാസിക നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്രം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്രാധിപസ്ഥാനം തിന്നെ ആളാണ് ആ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സെക്യുലറിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ബുദ്ധിജീവി ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത് വാങ്ങും വായിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള പല ലേഖനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരിന് മാത്രമേ ഈ വ്യക്തി അവിടെ പത്രാധിപസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അജണ്ട മുഴുവൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ജിഹാദികളാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരുടെ പേരുകളെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാം ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള മതങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് എതിരായി വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന പല ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മളത് യാദൃശികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ലെവലിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമെങ്കിലും വേറെ ചില ആളുകൾ കൃത്യമായ അജണ്ടയോട് കൂടെ തന്നെ അവര് എന്താണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തണം എന്തൊക്കെ എത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം കോടി രൂപയുടെ ആ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എത്ര പത്രങ്ങളിൽ അത് വാർത്ത വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ വാർത്തകളല്ല സോറി സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പൊ നൈജീരിയയിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നു മുസ്ലിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മളതൊന്നും അറിയുന്നതേ ഇല്ല ഇവിടെ അറിയുന്നതേ ഇല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത്രയൊക്കെ അറിയുന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലൊന്നും അറിയുന്നതേ ഇല്ല എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആളോ ആരോ ആകട്ടെ ഫലസ്തീനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബോംബിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച അമേരിക്കൻ പെട്ട ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ചിട്ടോ ഒരു മുസ്ലിം കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മൾ അറിയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയും പത്രങ്ങളിൽ മനോരമ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അത് വാർത്തയായിട്ട് വരും അതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള മതങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ഇസങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരായിട്ട് ആ വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക നിലയിൽ അവരെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ സ്വീകാര്യത പൊതു സ്വീകാര്യത നഷ്ടപ്പെടത്തക്ക നിലയിലുള്ള വാർത്തകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളും മാസികകളും മാത്രമല്ല ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ആരംഭിച്ച് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കാൻ ആഗോളപരമായി തന്നെ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അവർ അക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിൽ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ടി വി ചാനലുകളുണ്ട് ഇനി മാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്വന്തം മാധ്യമം മാത്രമല്ലാതെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഈന്തപ്പഴവും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ അത് പറയുകയുണ്ടായി തന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതേപോലെ പല ബുദ്ധിജീവികളുടെയും മക്കള് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ കൂടുതൽ പേരെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് പത്രങ്ങളും മാസികകളും ചാനലുകളും ഉണ്ട് അതിൽ വന്നിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ മതേതര മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ ജിഹാദികളുടെ കാല് നക്കികളായിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ വേറെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അത് ഇവർ വിലക്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഈ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ പല ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പല വേദികളിലും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പാളിപ്പോയത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് പാളിപ്പോയത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടു കൂടിയാണ് അത് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾക്ക് അടി പതറാൻ തുടങ്ങി ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ അടിച്ചുവിടുന്ന വാർത്തകൾ അതിനൊന്നും മണിക്കൂറുകളുടെ അവർ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നുണകൾ അവര് അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ അവര് നു
സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇസ്ലാമിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കുറെ ടീമുകൾ അങ്ങനെ താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൂം തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ നട്ടല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അപ്പുറത്ത് റൂം തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ മറുപടി പറയാനൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതിന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് അതായത് റിയൽ ആയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ജാവറുകളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന റിയൽ ജിഹാദിന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജിഹാദ് വഴിയാണ് അവർ പലരെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഈ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് അത് മുതൽ ഖുർആാനെയും അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് സെക്കുലർ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പൊതു പൊതു സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുന്ന ജിഹാദികൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ ചീത്തയും തെറിയും വിളിച്ച് പൊതു സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുന്നവര് അതുവരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഖുറാനെയും വരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുന്ന ആ അത്തരം ജിഹാദികൾ രംഗത്ത് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഒരു ജിഹാദി അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ അതായത് അവൻ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ ആ ലെവലിൽ വന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഖുറാന് ഹദീസുകളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള അമുസ്ലിങ്ങൾ അവനെ എയറിൽ കേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണത് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ലാതെ അവന്മാർ കിടന്ന് കരയുന്നത് ഓടുന്നത് ചാടുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി തെറി വിളിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വശമാണ് മറുവശം അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് ഇവന്മാരെ പൊതുസമൂഹം കാൽ കാശിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കാരണം തക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വാക്കുകൾ ഒരാളും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തക്കിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവഗണിച്ചു കളയും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവരെന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും ആളുകൾ അവരെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവനിത് തക്കി ഇറക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾക്ക് അറിയാം ഇവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയും പൊതുസമൂഹം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഈ പുതിയ ഒരു വിഭാഗം ജിഹാദികളെ അപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഖുറാനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഒക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ഗുണം അവർക്കുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരോട് പോയിട്ട് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹദീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അവർ എന്താണ് അവരും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് വേണ്ടി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക വിമർശകരെല്ലാം ഇവരെ പൊതുവെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ യാതൊരു വിധമായ ആക്രമണം നടത്തുകയും ഇല്ല ആശയപരമായ ആക്രമണം ഒന്നും നടത്തുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആ സ്വീകാര്യത അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കുക ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ സെക്യുലർ ചിന്താഗതിക്കാരൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സ്വീകാര്യത പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഈ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന
എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവരെയൊക്കെ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തു കോരാം ഇവരെല്ലാം ഒരുപോലെ കൊള്ളരുത് അതാണ് മതങ്ങളെല്ലാം മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും നശിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ വരും അപ്പൊ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇവരുടെ മേലെ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ ഇത്രയും നാളെ ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസ്യത അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ സംശയിക്കില്ല ഇവരെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇവര് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് ദ്രോഹം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് നേരെ മാത്രം ചൂണ്ടിയിരുന്ന വിരലുകൾ പിന്നെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും നേരെ ചൂണ്ടപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ സിഖുകാരും ബുദ്ധമതക്കാരും അങ്ങനെ എല്ലാ മതക്കാരും ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധമതക്കാർ സിഖുകാരോ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മതക്കാർ ഇല്ല ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആണ് പ്രബലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവരെ പ്രതി പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവും ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും ഫലത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ച കുറയും ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ എമുക്കളുടെ ആക്രമണ ശരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരാൾ ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുകയില്ല സെക്യുലർ ലോകത്തുള്ള ഒരാളും ചോദിക്കുകയില്ല മറ്റ് ഏതൊരു മതമാണ് ഇന്ന് തെരുവിൽ അക്രമം ഒഴിച്ചു വിടുന്നത് ഏത് മതത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അന്യമതക്കാരുടെ കഴുത്തിറക്കുന്നത് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്യമതക്കാരുടെ കഴുത്തിറക്കുന്നത് വേറെ ഏത് മതക്കാരാണ് അന്യമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി സ്വന്തം ദേഹത്ത് കെട്ടിവെച്ച ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ല വേറെ ഒരു മതവും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് മറ്റു മതക്കാരാരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ മതങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറെ ഇതുണ്ട് ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരതകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അതെല്ലാ മതങ്ങൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് അത് മതങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മതമില്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂരതകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ മതങ്ങളെല്ലാം കൊന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിരീശ്വരവാദികൾ വന്നിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അത് വേറെ കണക്ക് അതല്ല വിഷയം ഈ ഇസ്ലാമിനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മതങ്ങളെ എല്ലാം ഒരേ തട്ടിലിട്ട് തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തു കോരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ വരുന്നത് അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ പക്ഷെ അതാരും ചോദിക്കുകയില്ല അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവര് ഇവരുടെ വാചാടോപത്തിലൂടെ മറ്റ് ആളുകളെ കുപ്പിയിലിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ വാക് വൈഭവത്തിലൂടെ മറ്റാളുകളെ ഇവര് കുപ്പിയിലിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ ഇസ്ലാം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവരുടെ സഹായം വേണം അത് കഴിഞ്ഞ ഇവരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങൾ പഴയത് തന്നെ തുടർന്നോ കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത കിട്ടണമല്ലോ ആ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിച്ചോ മുഹമ്മനെ വിമർശിച്ചോ ഖുറാനെ വിമർശിച്ചോ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ മാത്രം വന്നാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ ലാവണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്ലാം വിമർശകരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജിഹാദികൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ അവരുടെ കളിപ്പാവുകളായിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലോ ദൈവത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് രണ്ടു കാലിലും മന്തുള്ളവൻ ഒരു കാലിൽ മന്തുള്ളവനെ കളിയാക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ വീഡിയോകൾ ഇറക്കും ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ച നടത്തും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടും അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തോന്നും അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് കാരണം ഇസ്ലാം മതത്തിന് അതിൻ്റെതായ കുറവുകളുണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിന് അതിൻ്റെതായ കുറവുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന് അതിൻ്റെതായ കുറവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ കുറവുകളുള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് ആ മതക്കാർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിര കയറാൻ വരുന്നത് അവർ അവരവരുടെ മതത്തിനകത്ത് കുറവുകൾ ശരിയാക്കാനല്ലേ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്
ഇവർ സത്യം പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് രാജ്യദ്രോഹികളുമാണ് ഈ രാജ്യദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശത്രു രാജ്യത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായി ആര് സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ രാജ്യദ്രോഹി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വകുപ്പുണ്ട് ആ ആ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ ആ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പിന്റെ ഒന്നാം ഉപവകുപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് അതായത് മൗലിക അവകാശമായിട്ട് നൽകുന്നിരിക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവനോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചവനാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അവന് കരഗതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് വെച്ച് അവന് അവന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം എന്നുള്ളത് അത് മതമുള്ള മതമില്ലാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മതമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതുണ്ട് അത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല ഒറ്റരാളുടെ ഔദാര്യമല്ല അത് അവകാശമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൗലികമായ അവകാശമാണ് അതായത് സർക്കാരിന് പോലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അവകാശമാണത് അതിനെയാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിയമത്തിനെതിരാകാത്ത വിധത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും തന്റെ അഭിപ്രായം ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ തുറന്നു പറയാനുള്ള അവകാശമാണ് ഈ മൗല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ ദൈവത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറ്റ് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പോലും ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ രസം ഇവർ ഹിന്ദു അവന്റെ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അവന്റെ ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു അവൻ നിരീശ്വരവാദിയായി അവർക്ക് പോലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് അവരെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് അവരെല്ലാം ഇതിന്റെ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും തീക്ഷണതയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവര് അപ്പൊ അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കല്ലേ വിമർശിക്കാൻ അർഹതയും യോഗ്യതയും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും ആ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ആലോചിച്ചോളണം നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ പൗരന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മൗലിക അവകാശത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും പഠിച്ച് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പഠിച്ചിട്ട് നിയമത്തിന് എതിരാകാത്ത വിധത്തിൽ ഭരണഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊരു അഭിപ്രായവും പറയാം അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല നിഷേധിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധനാണ് വിരുദ്ധയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യദ്രോഹിയുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ അതിവിദഗ്ധമായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എസ് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുത്ത ശേഷം ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന തന്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഇവർ ഈ ഭരണഘടനയെ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൊതുസമൂഹത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇത്തരം വിഷം വമിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു തന്ത്രമുണ്ട് അത് പറയാം ഞങ്ങൾ മതം വിട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മറ്റു മതക്കാരുടെ നേരെ കുതിര കയറാൻ ചെല്ലുന്നതാണ് അത് നേരെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച് ആലങ്കോട സാരത്ത് പറയുകയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എക്സ് മുസ്ലിമിന് ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അവരെല്ലാത്തിനെയും വിമർശിക്കും നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ ആ വിമർശനത്തെ നേരിടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറേ അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വിമർശിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആ വിമർശനത്തിന് നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കുറെ പേര് എന്നെ ഫോണിലും വിളിച്ച് ചില ആളുകൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അതിനകത്ത് പല ടീമുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ ക്രിസ്ത്യാനികളും
അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ ലിയാക്കത്തലിയോ സുർമിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ചാവേറുകൾ സത്താർ പോലെയുള്ള ടീംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ താഴെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറെ ടീംസുകൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ കളിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മതങ്ങളും എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മതങ്ങളും അവർക്ക് ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ടെക്സ്റ്റുകളെ അവർ വിമർശന വിധേയമാക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ടെക്സ്റ്റുകളെ അതായത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ അവർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബൈബിളിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേദങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളെയോ ഇതിഹാസങ്ങളെയോ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ വിമർശനം നടത്തണം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റുകളെ വിമർശിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ജബാർ വാഷ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വീഡിയോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റിനെതിരെയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ലിയാക്കത്തലി ടീമൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അവർ ടെക്സ്റ്റുകൾക്കെതിരെ യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബൈബിളിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞില്ല പകരം വ്യക്തികളെയാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാണ് അതായത് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഇസ്ലാമിനെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ അവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കെതിരെയാണ് ഇവർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവർ നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വിമർശിക്കട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഏത് മതങ്ങളെയാണ് അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അവർ വിമർശിക്കട്ടെ ആർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ആ വിമർശനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിനെതിരെ വരുന്ന വിമർശനത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയും അത് ക്രിസ്തു മതക്കാരനായാലും ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു ഞാൻ മതമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അതായത് അത് ഇവർക്കറിയില്ല അവരുടെ ജനറൽ നോളജിന്റെ കുറവാണ് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മതരഹിതരായ ക്രൈസ്തവര് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ എന്താണ് ജനറൽ നോളജിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതവിടെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അത് മതമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മതമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ശരി ബൈബിളിനെതിരെ ആരോപണം വരുമ്പോൾ അവ മറുപടി പറയാനുണ്ടാകും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അതറിയാം ടെക്സ്റ്റിനെതിരെ വിമർശനം വന്നിട്ട് അഥവാ ബൈബിളിനെതിരെ വിമർശനം വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവർ തല ഉനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവർ ലജ്ജിതനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ലജ്ജിതരാകത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവോ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റുകളെ വിമർശിക്കുകയല്ല പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വർഗീയവാദികൾ എന്ന് മുദ്രകുത്തും അവരെ ചാപ്പുകുത്തുകയാണ് അവർ വർഗീയവാദികളാണ് സമൂഹത്തിൽ അസമാധാനം വിതയ്ക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് ഇത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നോക്ക് ഈ പാലാ ബിഷപ്പിനെ സങ്കടാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിയാക്കത്തലി ഒരു ഇത് തുടങ്ങി അതിനകത്ത് സങ്കടാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇവിടത്തെ ഇതിനെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിയാക്കത്തലിയുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ വെച്ചത് അപ്പോ പാലാ ബിഷപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിന് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീസ് എം സമൂഹലിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ചാപ്പിയടിക്കുകയാണ് അവരെ ചാപ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വർഗീയവാദികളാണ് അങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിശബ്ദരാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവര് മതത്തിനെതിരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളല്ലേ വിമർശിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണോ വർഗീയവാദി ചാപ്പിയടിച്ച് നിശബ്ദരാക്കേണ്ടത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഞാൻ എനിക്ക് മറുപടി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചവരോടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചവരോടോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും നമ്മളത് പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നതല്ലേ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എനർജി കളയണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കാനും നിന്നില്ല എഴുതാനും എഴുതി എന്റെ സമയം കളയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കേൾക്കുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് എനിക്ക് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലോ ആ വന്ന 
പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് റഫറൻസ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ തെറിയല്ല വിളിക്കുന്നത് ചീത്ത അല്ല വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും അല്ല പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയോടാണ് ആ ഐഡിയോളജിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ മരണം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യും പോരാടും ഐഡിയോളജിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഐഡിയോളജിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെ തുറന്നു കാണിച്ച് അതിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം അത് നിർത്തണം ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാത്ത വിധം ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദികളായി പൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇവര് വാസ്തവത്തിൽ ഇവര് മതം ഉപേക്ഷിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിൽ വ്യക്തികളെയല്ല പ്രമാണങ്ങളെ വിമർശിക്കണമായിരുന്നു അത് ഇവര് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് കൂടി തരാം കാരണം ഈ മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് പ്രമാണം ഉണ്ടോ ആ പ്രമാണം ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് പ്രമാണം ഉണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഇവർ കരളിന്റെ കരള് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിന്റെ ചങ്ക് മാനവരിൽ മഹോന്നതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ വരെ ഇവർക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാം അതിനുള്ള അനുവാദം മുഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹദീസ് തെളിവ് വരാം ഞാൻ വായിക്കാം അത് കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയും കൂടിയാണ് യഹൂദനാണ് അത് യഹൂദ പ്രമാണിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുതരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ ആ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ വിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആയത്തുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതാനും ചൊല്ലാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ശല്യമായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ മുഹമ്മദ് ആൾക്കാരെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ആ പോകുന്നു പറയും ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വായിക്കാം ജാബിർ നിവേദനം ആ അതിന്റെ റഫറൻസ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം സ്വഹി മുസ്ലിം വാലിയൻ രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ സൊഹി ഇതില് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസാണത് സൊഹി മുസ്ലിമിൽ അപ്പോ ഞാൻ വായിക്കാണ് ജാബിർ നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു കാബുനു അഷ്റഫിനെ എതിരിടാൻ ആരുണ്ട് അവൻ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും ദ്രോഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മസ്ലമത്ത് പറഞ്ഞു ദൈവദൂതനെ അവനെ ഞാൻ വധിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നബി പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് മുഹമ്മദ് ബിനു മസ്ലമത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉചിതമായത് പറയുവാൻ താങ്കൾ അനുവാദം തന്നാലും വേറൊരു ഹദീസിനകത്ത് എനിക്ക് ഉചിതമായതെന്നല്ല എനിക്ക് കളവ് പറയേണ്ടി വരും അതിന് താങ്കൾ അനുവാദം തന്നാലും എന്നാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊള്ളുക അതായത് നിനക്ക് ഉചിതമായത് നീ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക അദ്ദേഹം അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കാബിനുൾ അഷ്റഫിന്റെ അടുത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് ബിനു മസ്ലമത്ത് കൂട്ടരും ചെല്ലുകയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ ഈ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു അതായത് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സക്കാത്ത് പിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ധർമ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ധർമ്മം ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും ഞങ്ങളെ പിഴിയാണ് പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് കുറ്റം പറയാം ഇത് കേട്ടപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇനി അവനെ നിങ്ങൾ വെറുത്ത് മടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാബിനുൾ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് ഇബിന് മസ്ലത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം എവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കടം തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കടം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സക്കാത്ത് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് പണയം തരും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് പണയം തരണം അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ പണയം
അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പോയല്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ജാബിർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ രാത്രിയിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടർമാരിലെ സുഫിയാൻ പറയുന്നു തന്റെ ഗുരു ആയ അമ്ര അല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഗുരു ആയ അമ്ര അല്ലാത്തവർ നിവേദനം ചെയ്ത കാര്യം പറയാണ് അവനോട് അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു രക്തം തേടുന്നവന്റെ ശബ്ദം പോലുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് ബിനു മസലമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുലകുടി ബന്ധമുള്ള അബുന ഇലയുമാണ് മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ രാത്രി ഒരു കുത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകും മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മസ്ലമ പറയുകയാണ് അവൻ വന്നാൽ അവന്റെ തലയുടെ നേരെ ഞാൻ കൈ നീട്ടും എനിക്ക് അവൻ വശപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ കഥ കഴിക്കുവിൻ അങ്ങനെ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ വന്നത് നല്ല ഉടയാട് ഉടയാടകളോടെയാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുവല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ കൂടെ ഇന്നവളുണ്ട് അവൾ അറബികളിൽ ഏറെ സുഗന്ധമുള്ളവളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതൊന്ന് മണക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ അവൻ എന്റെ കൂടെ ഇന്നവളുണ്ട് അവൾ അറബികളിൽ ഏറെ സുഖമുള്ള അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതൊന്ന് മണക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാമോ അവൻ പറഞ്ഞു ഓ മണത്തോളൂ അങ്ങനെ അവന്റെ തല പിടിച്ച് മണത്തു പിന്നെയും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മണക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവന്റെ തലമുടി പിടിച്ച് ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ അവർ അവനെ വധിച്ചു സൊഹീ മുസ്ലിം വാലിയൻ രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാബിനുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇവര് ചെന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ കുറ്റം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്തത് ആ വിശ്വാസ്യതയുടെ പുറത്താണ് പാതിരാത്രിക്കും അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നത് കാരണം ഇവര് മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിന് തന്നോട് എതിർപ്പുള്ളത് അവൻ അറിയാം മുഹമ്മദ് തന്നെ കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവൻ അറിയാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവരടി അടുക്കലേക്ക് ഇവൻ ഇറങ്ങി വന്നത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദിനെ ഇവർ കുറ്റം പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെ കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറ്റം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവൻ മുഹമ്മദിനെ ഒറുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഇവ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കണമെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കാം കാരണം ലക്ഷ്യമാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം അവര് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കാം അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത വിളിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത വിളിക്കാം ഖുറാനെ ചീത്ത വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഖുറാനെ ചീത്ത വിളിക്കാം ഇസ്ലാം മതത്തെ മൊത്തം ചീത്ത വിളിക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം ചീത്ത വിളിക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം ജിഹാദിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു അത് പുറത്തു തരൂ കാരണം ഇവര് ഈ ചീത്ത വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കുക ശിക്ഷിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവരവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും അള്ളാഹുവിനെയും വലിയ ഒരു ഇതിലൊന്ന് സഹായിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രദർ അത് എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിർക്കാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ആരെയെങ്കിലും പങ്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് അത് ഇവര് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇവര് മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും അത് പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നതാണ് അത് അതല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവർ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഷിർക്ക് ചെയ്യാത്തവരായിക്കൊണ്ട് ഇവര് മോ ആ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും രഹസ്യമായി ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികളുടെ ആ തിങ് ടാങ്കിന്റെ ആ എന്താണ് ആ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിനകത്തേക്ക് അല്പാൽപമായി അവർ വിഷം കയറ്റി വിടുകയും അവരുടെ ചിന്തകൾക്ക് അനുരൂപമാകുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ അവർ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊ
പിന്നെ സുറുമി ഷെറീൻ മറിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫീമെയിൽ മുക്കളും ക്ലബ് ഹൗസിലും സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ലിയാ കത്തലിയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാരണം ലിയാ കത്തലിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പലരും ഞങ്ങളെ വന്ന് ചൊറിഞ്ഞപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഞങ്ങളെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഞങ്ങളെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ മാറി 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 ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നോട് അവസാനം പലരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള ചില സഹോദരന്മാർ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരെ മാത്രം അനിൽ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ എടുക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചൊറിയാൻ വന്നതെങ്കിൽ നിർത്തി പൊരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിരീശ്വരവാദികളാണ് ചൊറിയാൻ വന്നതെങ്കിൽ അവരെ നിർത്തി പൊരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിനോട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറി പോയതാണ് പക്ഷെ ഈ എത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും കയറി വരികയാണ് ലിയാക്കത്തലിയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അതിശക്തമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം വന്നിരിക്കുന്നത് വിമർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ വർഗീയവാദി ചാപ്പയാണ് അതാണ് എന്റെ രസവി പ്രമാണത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയവും ഇല്ല അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കൊടുക്കും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം നിരീശ്വരവാദികൾ പലരും ബൈബിളിൽ വരെ ഉന്നയിച്ചതിന് ഞാൻ ശക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ടീംസുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തിലുമാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് വേറൊരു തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ലിയാക്കത്തലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ച ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അൽക്കൊടി തോട്ടത്തിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ റൂം ആ റൂമിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിയാക്കത്തലി അതിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എമുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംശയം ഉള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വഴിക്ക് ചോദിച്ചു എമുക്കളെ മുഴുവൻ താങ്കൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എമുക്കളെ മുഴുവൻ താങ്കളെ നേതാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിനോടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് വിനൂറിലാന്ന് തുടങ്ങിയാണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മതങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതാകുന്നത് വംശീയ വിവേചനമാണ് ഒരു കൂട്ടരോട് നിങ്ങൾ വംശീയ വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് നമ്മൾ വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു ഇത് ആ ചർച്ച കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിൽ കുറെ പേര് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഇവനത് നിഷേധിച്ചു ലിയാക്കത്തലി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കുറെ പേര് എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അനിൽ സാറെ ചില അനിൽ സാറെ ചില നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അനിൽ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ലിയാക്കത്തലി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിയാക്കത്തലി നുണയാണ് പറയുന്നത് വംശീയ വിവേചനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറയുണ്ടായി അപ്പൊ കുറച്ചാൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മിക്കവാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ലിയാക്കത്തി അത് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അധികം പേരും അങ്ങനെ അല്ല ലിയാക്കത്തലി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ അവർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു അതെനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ വംശീയ വിവേചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശീയ വിവേചകരാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്പടിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു വിമർശനം ഇസ്ലാമിനെതിരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെളിവ് വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ വിമർശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് വംശീയ വിവേചനമാകുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു അവിടെ ലിയാക്കത്തലിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് വംശീയ വിവേചനമാകുന്നത് കാരണം വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഇവർ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ യൂറോപ്പിൽ വളരെ സമർത്ഥമായി എടുത്ത് വിജയിച്ച ഒരു തന്ത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഈ വെള്ളക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് റേസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വിളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര അപമാനകരമാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാളെ റേപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും അവനത് വലിയ നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പോലും അതിനേക്കാളും നാണക്കേടാണ് റേസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വിളി റേസിസം അത് അതെന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഇതാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ഇത് യുവമാർക്കും അറിയാം ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏഷ
അപ്പൊ വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ഒരു വംശമാകും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്കിനെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീഗ്രോൾ എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം അവരൊരു റേസ് ആണ് ആര്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ റേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അതൊരു റേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദ്രവീഡിയൻസ് അതൊരു റേസ് ആണ് അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഓരോരോ റേസുകളുണ്ട് ശരി അതെല്ലാം ഓരോരോ വംശങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന്റെ അകത്ത് കറുത്തവർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറബി അറബികൾ ഒരു വംശമാണ് അപ്പൊ അറബികൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിനകത്ത് പല വംശത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ദ്രവീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ആര്യന്മാരുണ്ട് അറബികൾ സെബറ്റിക് വംശജരായ അറബികളുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്കുകളുണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ട് പല വംശത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതൊരു മതമാണ് ഒരു മതത്തിനെ എതിർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വംശത്തിനെ എതിർക്കുന്നത് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഇത് യൂറോപ്പിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദികൾ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് യൂറോപ്പിലും ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നവരെ വർഗീയവാദി ചാപ്പയും റേസിസ്റ്റ് ഒക്കെ റേസിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മുദ്രകുത്തിയിട്ട് വംശീയവാദി എന്നൊക്കെ മുദ്രകുത്തി അവരെ അങ്ങ് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ യൂറോപ്പിനൊക്കെ മനസ്സിലായി കാര്യം പണ്ടവന്മാർ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലിയാക്കത്തിൽ പുറത്തെടുത്തത് ലിയാക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ വംശീയമായി നിങ്ങൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വംശീയമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ അവിടെ ആ റേസിസ് എന്നുള്ള തന്നെ മലയാള പദമാണല്ലോ വംശീയവാദി എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു വംശീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വംശീയ വിമർശനമാകും അല്ലെങ്കിൽ വംശീയ വിവേചനമാകും അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ലിയാക്കത്തലി പിന്നെ അവിടെ ലിയാക്കത്തലി പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ നമ്മൾ മുസ്ലിം ഞാൻ എപ്പോഴും മുസ്ലിം തന്നെ വിളിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരെ മുസ്ലിം ഭീകരവാദികൾ എന്നോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ എന്നോ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതിവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുകയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു അലിയാക്കത്തലിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഖുർആാന ഹദീസുകളും അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മുസ്ലിം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇലിയാക്കത്തലി പേരിടാൻ എടുക്കാനാണല്ലോ പല പല പേരുകളും പലർക്കും ചാപ്പിയായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ പേരിടാൻ മിടുക്കനായ ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ പറ അവർക്കൊരു പേരിട്ടതാ ഖുർആാന് ഹദീസുകളും കൃത്യമായി അക്ഷരം പ്രതി അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ടീമിന് എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് എന്ത് പേരാ വിളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് അല്ലാണ്ട് ഒറിജിനൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇസ്ലാമാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് അത് പ്യുവർ ഇസ്ലാം അല്ല വെള്ളം ചേർത്ത ഇസ്ലാമാണ് ഇവര് മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് ഒറിജിനൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാന് ഹദീസുകളും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നവർ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യയെ ചാണിന് ചാണായും മുഴത്തിന് മുഴമായും പിൻപറ്റുന്ന ടീമുകളാണ് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭീകരവാദികൾ എന്നും തീവ്രവാദികൾ എന്നും വിളിക്കുന്ന ആ ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് കാരണം ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലണം ഹദീസിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവർ നടപ്പാക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെയല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഇവരെ വിളിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ളവരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം പേര് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ
ചുമ്മാ അങ്ങ് എട്ടുകാലി പമ്പോ ഞാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സ്വയം കട അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അവര് പക്ഷെ ഈ തന്ത്രം ഇത് അതിന്റെ കൂടി ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാതായത് ഇതിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് എപ്പോഴാണ് താല്പര്യം ഇല്ലാതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിച്ച് ക്രൈസ്തവർ ഇവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് സമാധാനം വേണം പക്ഷെ എം എം അക്ബർ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പിന്നെ ഗൾഫിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ബൈബിളിനെതിരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എം എം അക്ബറിന്റെ തേരോട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് ഇവർക്ക് ഈ സമാധാനം വേണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഹ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗേ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിനല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലേ അടിക്കുന്നത് ബൈബിളിനല്ലേ അടിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അടിക്കുന്നത് അടിക്കട്ടെ കാരണം ഞമ്മന്റെ തീൻ വളർത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ അടിക്കട്ടെ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുത്തിയിരുന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി കാശ് കൊടുത്ത് പുസ്തകം വാങ്ങി കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രമാണം വെച്ച് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഖുറാനും ഒക്കെ അങ്ങ് ഏറി കയറാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഇല്ല ആ ആ തന്ത്രം കൈ വെച്ചാൽ മതി ഹലോ ഞാനൊന്ന് ഇതായി പോയി നെറ്റിനെന്തോ പ്രശ്നം വന്ന് പുറത്തായി ഇപ്പൊ ശരിയാണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനം എവിടെ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് പറയുന്നു എം എം അക്ബർ തേരോട്ടം നടത്തി അതിനു ശേഷം എം എം അക്ബർ തേരോട്ടം നടത്തിയ ശേഷം സമാധാനം വേണം അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഖുർആാനും ഒക്കെ ഏറി കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഏറി അന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ നെഞ്ചി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം നമ്മന്റെ കറിന്റെ കറലല്ലേ വേറെ ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോ ഇവർക്ക് വിഷമമായി അപ്പൊ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണോട്ടാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് നിർത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിമർശനം നിർത്തണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല തൽക്കാലം നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന മൗലികമായ അവകാശം ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെയോ നിരീശ്വരവാദികളുടെയോ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ഔദാര്യമല്ല ഭരണഘടന എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവനാണ് ആ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഭരണഘടന എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പൗരനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൗരനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരുത്തന്റെ ഔദാര്യം അല്ലാതെ ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാകാത്ത വിധത്തിൽ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാകാത്ത വിധത്തിൽ ഭരണഘടന എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ആ അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിധിയോളം ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല ക്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള സഹോദരന്മാർ അതൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ വായ അടപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ക്രിസംഗി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്പ ക്രിസംഗി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ആ ക്രി എന്നുള്ള വാക്ക് ആ അക്ഷരം ക്രി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അത് ഒരു മതത്തെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം ഒരു മതത്തിനെയാണ് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ള കുട്ടി ബി ജെ പിയുടെ ഇതായിട്ട് പോയല്ലോ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ചേർന്നു ആരെങ്കിലും അബ്ദുള്ള കുട്ടിനെ മുസംഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരാളും കേട്ട് കാണില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അതങ്ങനെ പറയാറില്ല കാരണം മുസംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കായി മാറും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു അവ സംഘപരിവാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ പേരിൽ അവനെ ഹിസംഗി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അതും ഒരു മതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കായിട്ട് മാറും എന്നറിയാം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ മാത്രം അവ സംഘപരിവാറിനോട് അനുഭാവം കാണിച്ചാൽ ഈ ക്രിസംഗി എന്ന് ഒരു വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംഘപരിവാറിനോട് അനുഭാവം ഉള്ളവരൊന്നല്ല അത്
ക്രിസ്ത്യാനികളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്പ അവര് ഇറക്കിയത് പക്ഷെ അത് ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കണ്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ക്രിസ്ത്യ ഈ കൃസംഗി എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് ക്രിസംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസംഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതായത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ ചാപ്പ ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഇവര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം അത് പാളിപ്പോയി അപ്പൊ ക്രിസംഗി എന്നുള്ള ആ ചാപ്പ അത് അവരാ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ക്രിസംഗികളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവനാണ് ക്രിസംഗി എന്ന് പറഞ്ഞവരോടി അത് ചീറ്റിപ്പോയി അത് ചീറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലിയാക്കത്തലി പുതിയ ചാപ്പയുമായിട്ട് വന്നത് അതെന്താണെന്നറിയാമോ സംക്രിഡാപ്പി അതാണ് പുതിയ ചാപ്പ ഈ സംക്രിഡാപ്പി എന്നുള്ള വാക്കും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ സംഖികൾ എന്നുള്ളതിന്റെയാണ് സം സംഖി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു മതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതല്ല അതൊരു സംഘടനയാണ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രം അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഡാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുഡാപ്പി എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എടുത്തിട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ സുഡാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുഡാപ്പികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എസ് ബി ഐ ക്കാർ മാത്രമല്ല എസ് എസ് ഡി പി ഐ മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമാണ് അത് അപ്പൊ ഈ സം എന്നുള്ളതും ഒരു മതമല്ല അതൊരു സംഘടനയാണ് ഡാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒരു മതത്തിനെ അല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നടുക്കുള്ള ക്രിയ എന്താണ് അതെന്താ ആ അതൊരു മതത്തിനെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെ തന്ത്രം ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികളുടെ തന്ത്രം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷിയാണ് സാക്ഷി അപ്പോളജിറ്റിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റേജ് വെച്ച് കെട്ടി പരസ്യ വേദികളിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ സാക്ഷിയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഏത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വെക്കാം സംഘടാപ്പി എന്നുള്ളതിന് പകരം സംസാപ്പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംക്ഷിപ്പി എന്നോ സംക്ഷി അല്ല സംസഡാപ്പി എന്നോ സംഷിഡാപ്പി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം സാക്ഷിയുടെ ഇത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വെക്കാം ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷന് അതുകൊണ്ട് വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കാസയുണ്ട് കാസ അതുകൊണ്ട് വെക്കാം ആ സംഘടാപ്പി കാ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ എതിർക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയും അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ടീംസ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ടുവെക്കാമായിരുന്നു അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ക്രീ എന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് ഈ ഇന്റലക്ച് അത് ലിയാക്കത്തലിയുടെ ബുദ്ധിയൊന്നും അല്ല അത് ലിയാക്കത്തലിയുടെ തല അത്രയൊന്നും അതിന് മാത്രം തലയൊന്നും ലിയാക്കത്തലിക്കില്ല അതൊക്കെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികളുടെ ആ തിങ്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് അതൊക്കെ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടരെ ആ മതത്തിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പലവട്ടം കേൾക്കുകയും ഇതൊക്കെ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംഖിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു സുഡാപ്പിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം മതവിഭാഗത്തെയും കാണണം മനസ്സിലായാ ഏതെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടരെയല്ല ഇപ്പൊ അവ അവൻ ഇതിനകത്ത് കാസയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈ വി ടി മീഡിയയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നക്കലിന്റെയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ മാത്രമേ പൊതുജനം ആ ലെവലിൽ കാണുകയുള്ളൂ സംഖി പോലെ സുഡാപ്പി പോലെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയെ കണ്ടെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ കാസനെ കണ്ടെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടി മീഡിയ അങ്ങനെ ഒന്നിനെ മാത്രമേ അത് കാണുകയുള്ളൂ അത് പാടില്ല മൊത്തം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിനകത്ത് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിയ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാ
അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാണ് എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് തീവ്രവാദമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെയും ഒരേ ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തു വരാൻ പറ്റുന്നത് കൃത്യമായ റഫറൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് വിമർശനം നടത്തുന്നതും ചുമ്മാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേരെഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈയും കാലും എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തു വരാവുന്ന പ്രവൃത്തിയാകുന്നത് ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിമർശനം നടത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ വായി തോന്നിയതൊന്നും അല്ല ഈ ജബാർ മാഷമൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് വിമർശിച്ചത് പോലെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവരുടെ തഫ്സീറുകൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു ഇവരുടെ ഹതി എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് അത് ഭരണഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണല്ലേ ആ അവകാശം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈയും കാലം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ടീമിന്റെ ഒപ്പം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലിയാക്കത്തിൽ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കണം ഏഹ് ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കണം ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് തുടർന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം ഹിന്ദുക്കൾക്കും ജീവിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജീവിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം ആ അവസാനം പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയോ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയും പറയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ഐഡിയോളജി അത് തെറ്റാണ് അത് മോശമാണ് അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഇതില് തമിഴ് പുലികൾ തമിഴ് പുലികൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നാശകരമായ നമ്മുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി അത് ഇതാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ മാവോയിസം പോലെ നക്സലിസം പോലെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയുധ ഇത് വിപ്ലവത്തിലൂടെ അധികാര അധികാരത്തിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകാനൊക്കെ ഒരു മടിയില്ലാത്തതായ ഒരു ഐഡിയോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല അവരിവിടെ വേണ്ട എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയും ആ വ്യക്തികളല്ല ഐഡിയോളജി ഇവിടെ വേണ്ട അത് ഒഴിവാക്കാനേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഐഡിയോളജി മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിനു അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം ഖുറാന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ പറയുന്ന അവിശ്വാസികളുടെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ ഹദീസിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇനി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്ന സഹാബിമാരും അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇവിടെ എന്തിന് ആ ഐഡിയോളജിക്കാർ ഇവിടെ എന്തിനാണെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ആ ഐഡിയോളജി വിട്ടു കളയണം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് വിട്ടു കളയണം അവർ നിരീക്ഷണ മാത്രത്തിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ ഹിന്ദു മാത്രത്തിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്തു മാത്രത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ആകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ഇതൊന്നും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഐഡിയോളജികളല്ല മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കോ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ഡെമോക്രേസിന്റെ വാള് പോലെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ഐഡിയോളജി അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തു വരും ഇപ്പൊ അത് പതുങ്ങിക്കെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ അംഗബലം ഇല്ല ഇപ്പോ ആയിട്ടില്ല അംഗബലം ആയിട്ടില്ല അംഗബലം ആകുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ല ഇന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അന്നുള്ളവർക്ക് ഓണം ഹറാമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഹലാൽ ബോർഡ് വേണ്ട വേണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും അംഗസംഖ്യ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതേ പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കളുടെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ മക്കൾ പേരെ കുട്ടികളുടെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ആ അതങ്ങ് പുറത്തു വരും ആ ഭൂതം കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അന്നേരം കൊണ്ട് ഇതിനെ പരിഷ്കരിക്കാനാണ് ലിയാക്കത്തലി നോക്കുന്നത് ഇതിനെ നവീകരിക്കാൻ
അങ്ങനെ ഇതല്ല പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു രസമുണ്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇരട്ടത്തപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ ചില ഇവരെ ഈ ടീംസിനോട് ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പരിചയത്തിൽ കുറെ മുസ്ലിംസ് ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്നവർ നല്ല വ്യക്തികളാണ് നല്ല മനുഷ്യർ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നല്ല ആളുകൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സത്യം തന്നെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെടുത്ത് അഴിക്കിയ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് എന്നാണ് കാരണം ഐഡിയോളജി അത് നോക്കണം അത് മോശമാണ് അത് ഈ നല്ല വ്യക്തികളെ പോലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദുഷിപ്പിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ടല്ല അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് കിതാബിനെ എത്താക്കാന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ലവരല്ലേ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഐഡിയോളജി വേണ്ട അത് വിട്ടുകളാ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസിനകത്തുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ നല്ലവരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവര് തിരിച്ചു പറയും വ്യക്തികളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ഐഡിയോളജിയെ നോക്കണം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് എത്ര നാള് ഇവര് മുന്നോട്ട് പോകും എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകും ആ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് സമയത്തായാലും നോക്കേണ്ടത് വ്യക്തികളല്ല ഐഡിയോളജികളെ തന്നെയാണ് ഐഡിയോളജിയെ നോക്കണം കാരണം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം അതും കൂടി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാന് ഹസ് ഹദീസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനല് മുസ്ലിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത നാമധാരികളല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശീയോന്മൂലനം നടത്താൻ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഹിന്ദുക്കളെയാണ് അധികം വംശീയോന്മൂലനം നടത്തിയത് അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെയാണ് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ഇവർ വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നും യാതൊരു പ്രതിരോധവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻ മുൻകരുതലാണ് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ള ടീം എടുക്കുന്നത് മുൻകരുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധവാൻ ഇതായാൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായാൽ അവരെപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടു കൂടെ ഇരിക്കും അവരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ പാലാ ബിഷപ്പ് ആ ജാഗ്രതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഇവര് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് വഴി നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ചണ്ടികളാക്കി മാറ്റി അതേ വിധത്തിലൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പോലെയുള്ളതിന് ഭാവിയിൽ ആവർത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് സംഗതി എളുപ്പമാണ് പണി എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവിടെ എതിർക്കാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് അടിമപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സമൂഹത്തെ ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൊത്തം ആ ഒരു സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഇത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭൂതമാണ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ജാഗ്രവത്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം അല്ലെ യാക്കതലിയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം അതാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ വർഗീയവാദി ചാപ്പ് കുത്തി നിശബ്ദരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് എളുപ്പമാണ് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സമൂഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യും ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സംഗി എന്നുള്ള പേര് ആദ്യവും പിന്നെ സംഘടാപ്പി എന്നുള്ള പേര് രണ്ടാമത് കിട്ടും ആദ്യത്ത് ഫലിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഘടാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടത് ആ മതത്തിനെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയുക
ഇപ്പൊ ജാമിയ ടീച്ചറിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയോളജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് മനുഷ്യവംശത്തിന് ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ആക്രമിക്കുന്നവരാണ് ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സാക്ഷ്യം അതായത് എന്നോട് ഒരു ബ്രദർ ചോദിച്ചത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ആളൊരു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചത് കാരണം നിരീശ്വരവാദിയല്ലേ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തിയായി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അവർ തന്നു ഞാനത് ഇടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അവരോടുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് അത് നേതൃത്വം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടീമുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഇസ്ലാം വിട്ടു വന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഗണത്തിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടീംസ് ഇവരെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം കേവലം എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അവർ വേറെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണണം അതുകൊണ്ട് ആ ടീമുകൾ അത് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സുഡാപ്പികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് എമുഡാപ്പികൾ എന്നാണ് ഇവർ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം അവർ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വിഷയാവതരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഈ കൂട്ടർ ഇത് കേരള സമൂഹത്തിന് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഭയങ്കരമാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കരുത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്രോഹത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇവർക്കെതിരെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെയും പേരൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഇറക്കിയപ്പോൾ എന്നെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത പല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും അല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എതിർത്ത കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഒക്കെ ആയ പലരും ചില സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകളും വന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറി ഇപ്പൊ പലരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സോറി വേണല്ലേ അന്ന് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പോയി എന്ന് കാരണം നമ്മളിത് വെറുതെ പറയുന്നൊന്നും അല്ല കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ വംശീയ വിവേചനം എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചേ കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർ കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന് അതാകുമ്പോൾ അക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടങ്ങ് പോവാണ് അത് പക്ഷെ ഞങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് മറുപടി പറയും അല്ലെങ്കിൽ സംഘടാപ്പി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേരല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ ആ ക്രിയ എന്നുള്ള വാക്ക് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല ഇതിപ്പോ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ ഇതിനെ കേൾക്കുന്നതിലെ എതിർപ്പുള്ള കൊല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അതേ ടീംസ് വന്നിട്ട് അതിനു മുമ്പേ ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചെന്നും വരാം വന്നിട്ട് പറയും സോറി അല്ലേ അന്ന് തെറ്റായി നിങ്ങളെ താങ്കളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും വിഷയാവതരണം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഒരല്പം തിരക്കുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സമയം തന്നതിൽ നന്ദി ഐ ബി ടിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു യമുക്കളുടെ ക്രൈസ്തവ വിരോധം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു ഇനിയുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ കാണുന്നില്ല എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ മതം വിട്ട് ആ മതത്തിന് എൻ്റെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കെതിരെ വിമർശിക്കുകയും മുസ്ലിം എന്ന സ്വത്വബോധം നിലനിർത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ അവരാ സ്വത്വം നിലനിർത്തി കാണുന്നുമില്ല ഉദാഹരണം ജോസഫ് ഇടമറുകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കുടുംബമൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും യാതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തുടരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ടോമി ജോസഫ് ഉണ്ട് ടോം ജോസഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇവരാരും സിൻഡോ ജോസഫ് ഇവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഒരു പാലവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ഇടാതെ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിരീശ്വരന്മാരായ ആളുകളോ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സോ ആണ് ഈ മുക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായി വല്ലാത്ത ഒരു ആവേശം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെയും തീവ്രവാദി ജിഹാദികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിയാന്ന് ആണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത്
അവർ ഏത് ഘട്ടത്തിലും വന്ന് ഈ ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ട പോലെ സുഡാപ്പികളെയും ക്രൈസ്തവരെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സങ്കടാപ്പി എന്നൊരു പേര് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അത് സമൂഹ മധ്യേ കൊണ്ടുവന്നു ആ പേരിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികൾ സംഘികൾ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത് സുഡാപ്പികൾ അത് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം അത് ഇന്ന് ലിയാക്കത്തലിയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പേരിന് സംഘികളിലെ ഒരു സായ വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിലെ ഒരു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആർക്കണം ഈ പ്രോട്ടോകോളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആരാണ് സംഖ്യ തൊട്ടടുത്ത ആരാണ് വരുന്നത് ക്രൈസ്തവർ അതിന് താഴെയാണ് സുഡാപ്പിയൻ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിരിപ്പിന്റെ ആ പകയുടെ ആഴം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഞാൻ കൂടെ ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു സംഘപരിപാലനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തില് സംഘപരിവാരങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമോ അവരുടെ താല്പര്യമോ മുൻനിർത്തി ഒരു ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എനിവേ ഇപ്പൊ അതിൽ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക വിമർശനം എന്തോ അസഹനീയമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ഡിബേറ്റിൽ അവർക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അഭിപ്രായം പറയണമല്ലോ ഒരു അഭിപ്രായം വേണമല്ലോ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവർക്കറിയാ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് സക്കീർ നായിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം എം അക്ബറോ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത എന്താ പിന്നെ നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് കൂട്ടുക ഒരു പ്രകോപനം ഇല്ലാതിരിക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് ചെല്ലുക ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സമാധാനകാംക്ഷികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചേനെ ഇതിൻ്റെ മറുരൂപമാണ് അപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചത് ക്രൈസ്തവർ ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൊന്നും പോകാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എം എം അക്കുറും കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കോ മറ്റ് ചർച്ചകൾക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുടെ അനുബന്ധം 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തുന്ന എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമുല മുമ്പോട്ട് വെക്കാണ് അവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും അവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നന്നാക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ നന്നാകട്ടെ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ അങ്ങനെ നന്നാകുന്നതോടെ സംഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരികയാണ് കാരണം മുസ്ലിം ആണോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സത്യം മുസ്ൽ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിയൻ ആ പല പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നബിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ അവർക്ക് ഹദീസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ ഖുറാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇത് മൂന്നുമില്ലാതെ മുസ്ലിം നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം മുസ്ലിം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പദം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഖുറാനെ തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളെ തള്ളി മുഹമ്മദിനെ തള്ളി എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുക അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ അതിൽ മതം അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് മതം ഇത്ര കിരാതമാണെന്നറിയാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ പാവങ്ങളില്ലേ ആരാണ് അവരെ എതിർത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തെ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് പ്രശ്നക്കാർ മദനിയാണ് പ്രശ്നക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയാണ് തീവ്രവാദി തക്കീർ നായിക്കാണ് തീവ്രവാദി അവരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കിതാബിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് അവരെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൃത്യമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിമർശനം നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെയും ഈ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളെയും തമ്മിൽ തുലനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ പൊട്ടിയ ബോംബുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുക അതിനകത്തൊക്ക
ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ഗോവയിലെ സംഭവങ്ങളോ ഇൻക്വിസിഷനോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നിലപാട് എമുക്കൾ എടുക്കുന്നോ ആ നിലപാട് അതിനു മുമ്പേ ക്രൈസ്തവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റായി പോയി തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാം കൈവെട്ടിനെ കൈവെട്ടുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയെ നമ്മളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാദങ്ങളെ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാ സമരസപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രതിഷേധം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവര് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലിയാക്കത്തലി പേരിട്ട് വിളിച്ച ഉടനെ അങ്ങനെ പേരാകും അങ്ങനെ പേരാകുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മളും പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതല്ലല്ലോ സംസ്കാരം അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ വഴി പോകണ്ട ഏതായാലും എനിക്ക് ആ വഴി പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ പേരിടുക അദ്ദേഹം ലിയാക്കത്തലി ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നീക്കട്ടെ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം എനിക്കതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേരിട്ടാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോകുകയില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിക്കും അവർക്ക് തന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നിപ്പോൾ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് മാറ്റം അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരിലും കൂടെയുള്ളവരിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറിവ് എനിക്ക് കൃത്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ചർച്ച വെക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് എമുക്കളിൽ ചിലരെ വിമർശിക്കുന്നു അതിന് കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ടോ അവർ ചർച്ച വെക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാം നിഷ്പക്ഷമായൊരു വേദിയിൽ ഇപ്പൊ ഐ വി ടി വരണമെന്നില്ല മറ്റെവിടെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വേദികളിലൊന്നും വേണ്ട നിഷ്പക്ഷമായൊരു വേദിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാൽ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കൃത്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് പോരാം ഏതായാലും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വിവാദം വീണ്ടും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഇവര് ചില ആളുകൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൃത്യം പറയാനൊരു കാരണം കിടന്നു ലിയാക്കത്തലിയോട് ഇന്നലെ അനിൽകുമാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംഗിന്റെ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ സുറുവിയും കൂടെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ട പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവർ രണ്ടും കൂടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ശരിയാ കാരണം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും ഇവർ വന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ എല്ലാ സംഖ്യകളും നാക്ഷേപിക്കുകയാണ് കൃസംഖികൾ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ വിമർശനം നടത്തുന്നത് വർഗീയതയാണ് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി കടകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങരുത് അവരെ മുസ്ലിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു കട വിശേഷം വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുന്ന ഒരു കട ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്കൊരു ദോഷം തോന്നില്ല എനിക്ക് നല്ല സാധനം ലാഭകരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കുഴപ്പം അതൊക്കെ ആര് എവിടെ നടത്തിയാലും നമ്മുടെ മീതി അതുകൊണ്ട് അടിക്കുക അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ അവര് ചിലരെ പണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവര് സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആരെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഇവര് നേരിട്ട് പോയി ചുടാപ്പികളുമായിട്ട് കൈ കൊടുത്തൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ആയിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും എന്റെ കാര്യമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവരിപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത് നിലപാട് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ക്രൂരത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുലാപ്പികളെയാണ് ഇന്നലെ കോലായിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു ഇവർ ആരുമല്ലാത്തൊരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം എക്സ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആണ് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് സെയിം നിലപാടിലേക്ക് കാലെടുത്തു മാറ്റി ആ രീതിയിൽ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വസ്തുത കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവര് ഈ കൈവെട്ടിയ ആളിനെയും ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ച ബിഷപ്പിനെയും ഒരേ തട്ടിലിട്ട് തൂക്കുന്നതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ കൃത്യം പഠിച്ചുകൊള്ളണം കൈവെട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാണം കളഞ്ഞ ആളിനെയും ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഒരുപോലെ പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് പറ കൈവെട്ടിയതൊരു അതിന്റെ ക്രിമിനൽ കുറ്റവും ബിഷപ്പ് നടത്തിയതൊരു വർഗീയവാദമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറെ എങ്കിലും അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മറിച്ച് സംഭവ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടിയത് സംഖ്യകൾ മോശക്കാർ സംഖ്യകൾ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത് സുഡാപ്പികൾ അതാണ് ഈ ക്രി ആ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പേര് സങ്കിടാപ്പി എന്തുകൊണ്ട് സുഡാപ്പികൾ ലാസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കണം അവരെ നൈസായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മതത്തിന്റെ പേരി
അതുപോലെ അതിനോട് ചേർത്ത് അയൽക്കൂടത്തോട്ടം മാസ്റ്ററും തൻ്റെതാകുന്ന വിശദീകരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇനി എമുക്കളിൽ നിന്നോ ഇനി അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെയോ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപെടേണ്ടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത് യമുക്ക യമുക്കളുടെ ചില പ്രവൃത്തി ഈ നാളുകളിൽ അതിലൊരു അസ്വാഭാവികത കണ്ടതുകൊണ്ടും അവരുടെ ഇടപാടുകളിൽ അവർ മതനിരപേക്ഷരാണെന്ന് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ഇടേണ്ടി വന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് എന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ അത് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നത് കൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അനിൽ ബ്രദറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമികമായി നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമ പേരുള്ള ആളുകൾ അവർ നിരീശ്വരവാദികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് അടിയിൽ വന്നിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന പേരിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളോടും അവർക്ക് ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ വിമർശിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിനെതിരെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ താത്വികമായി ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ക്രൈസ്തവർ അന്നും ഇന്നും എന്നും സുശക്തരാണ് അവർ അതിന് തയ്യാറുള്ളവരുമാണ് എന്നാൽ അത്തരം ഒരു ആക്രമണം നിരീശ്വര പക്ഷത്ത് നിന്ന് ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജബർ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുക അതിനെല്ലാം കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അവർ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അവർ പുസ്തകത്തെ വിമർശിച്ചു ഞങ്ങൾ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാ സംസാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ ശരിയായ വസ്തുത സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല ഈ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമികളുടെ പ്രമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയഗതികളെ കുറിച്ചും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പാലായില ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം മറ്റു നിരീശ്വരവാദികൾക്കില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു വിഷമം എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും അവരെന്നാൽ അതിന് ബദലായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് ഇവിടെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തികളുടെ നേരെ ഇവർ തിരിയുകയാണ് ആ വ്യക്തികളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മതമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പോയതാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയവനാണെങ്കിലും ഇനി ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്ന് പോയവനാണെങ്കിലും മതമില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വിമർശനം കേട്ടിട്ട് ഇത്ര കലി കൊള്ളേണ്ടത് കാര്യമെന്താ ഇത്ര വിഷമം തോന്നേണ്ടത് കാര്യമെന്താ അവിടെയാണ് ഈ എമുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ വാസ്തവമ
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് ആളുകളെ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ ഞുഴഞ്ഞ് കയറ്റി വിടുന്ന പരിപാടി അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് അതിനി ഏതെങ്കിലും മത സംഘടനകളിലേക്കാണ് അവിടേക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പം ബ്യൂറോക്രസിയിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഏതു മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ കയറി ചെല്ലുന്നു അത് അവരുടെ കഴിവാണ് അവരത് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താണോ ആ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെ കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കുന്ന യമുക്കൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കൂടത്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവർ വാസ്തവമായും നിങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അതിലൊരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിയാക്കത്ത് സംസാരിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സംസാര മധ്യ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അനിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വർഗീയ പരാമർശം നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ളവർ ചിന്തിച്ച് അവശനായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മതത്തെ നവീകരിക്കേണ്ടത് ആ മതത്തിനുള്ളിലുള്ളവരല്ലേ അല്ലാത്തവർ പുറത്തു നിന്ന് നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെയുള്ളവർ ഭൗതികവാദികളെ പോലെയുള്ളവർ പുറത്തു നിന്ന് അതിനെ വിമർശിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എങ്ങനെ നവീകരണം സാധ്യമാകും നവീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അന്തർധാര സജീവമായിരിക്കണം ആ മതത്തിനുള്ള ഉള്ളവരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ ഏകോപനമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതത്തെ നവീകരിക്കാൻ പറ്റുക ലിയാഗത്തലി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും യമുക്കൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ കൂടാരത്തിൽ കയറി നിൽക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേഷം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത പലതും ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ളവർക്കും രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാപ്പുകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചാൽ നിലം നിലം തൊടില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്ന തന്ത്രം ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തുക അതായത് ഇസ്ലാമികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിമുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നണം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെയും ഹദീസുകളിൽ കാണുന്ന മുഹമ്മദിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതൊന്നും ആധുനിക കാലഘട്ടത്ത് സംസാരിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണ് അതിനെ ഞങ്ങളും വിമർശിക്കും അതുകൊണ്ട് മതനവീകരണത്തിന്റെ പാർട്ട് ഇസ്ലാമിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ലിയാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആന്തരികമായി ഉള്ളുകൊണ്ടിന്നും ഈ പറയുന്ന യമുക്കളിൽ ചിലർ അവർ ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ടില്ല നവീകരിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ പുതിയൊരു മാർഗമാണ് നിരീശ്വരവാദം അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് കൊള്ളുന്നത് ഇവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് കേരള സമൂഹം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണിത് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്കുള്ളിലും ഇവർ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ജാമതിയ ടീച്ചർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നവീകരണമല്ലേ അവരും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാമതിയ ടീച്ചർ പലപ്പോഴും അത് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മതത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒഴിവാക്കി കളയണം എന്താ ടീച്ചറും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാത്തത് അവരെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ അവരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാത്തത് അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് കാരണം
ഉറക്കത്ത് സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പക്ഷേ ഈ ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും പേടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ ഇവിടെ നർക്കോട്ട് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല എന്ന് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ ആര് വിമർശിച്ചാലും അവരെ ഞങ്ങൾ ചാപ്പ കുത്തും ഇസ്ലാമിനെ ആര് വിമർശിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ചാപ്പ കുത്തും അവരെ വർഗീയവാദികളാക്കുമെന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടർ ഈ യമുക്കൾ യമുക്കളിൽ ചിലർ എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല യമുക്കളിൽ ഉള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അപ്പം ജാംദ ടീച്ചറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജബ്ബാർ മാഷിനെയും ഒക്കെ അവര് ഇന്ന് നാളെ ജബാർ മാഷ് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ച് ഗ്ലബോസ് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ബൈബിളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാണ് വിമർശിച്ചത് അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ നാളെ ജാംദേട്ടി ഇത്ര ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവരാരും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിനെയോ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെയോ അല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെയോ പാലാ ബിഷപ്പിനെയോ ഒന്നും ചാപ്പ കുത്തി അവർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ള പോലെയുള്ള യമുക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം ഏ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് അത് തോന്നേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇന്റലക്ച്വലി വളരെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയട്ടെ ഇവരുടെ തല ചെയ്ത് ഇവരുടെ ചിന്താഗതിക്ക് എവിടെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എവിടെയാണ് തെറ്റുള്ളത് യമുക്കൾ അല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ പറയട്ടെ ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇവരെന്തിനാ കാലിളകിയ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇവരെന്തിനാണ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാളെ സംഘപരിവാറുകാർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന യമുക്കളിൽ ചിലർ അവർക്ക് നേരെ ചീറും കാരണം മതമില്ലാത്തവൻ എന്തിനാണ് മതമുള്ള രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുത്തന്റെ ഭക്ഷണം ചേരേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെച്ച് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മതമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദിക്ക് അവിടെ എന്താണെന്നേ കാര്യം അവിടെ എന്താ കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചാൽ അത് വിമർശനമാകും നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചാൽ വർഗീയവാദമാകും ഇതല്ലേ ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ള യമുക്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആദർശം ആ ആദർശത്തെ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ യമുക്കളിൽ പെടുന്നവരെ അത് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിലയിലും പറ്റില്ല അത് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിൽ എവിടെയോ ഒരു പാളിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീലക്കുറുക്കന്മാരാ നിങ്ങൾ നീലക്കുറുക്കന്മാരാ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന തികഞ്ഞ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരുത്തന് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉത്തരമില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് നീട്ടി ഓരിയിടുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും സാബോട്ടാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തുറകളിലും ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ പല മേഖലകളിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികളെയും ഞാൻ ജബാർ മാഷിനെ ഒന്നും ഈ കൂടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജാമദേട്ടി തന്നെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരൊന്നുമല്ല ഈ നവീന യമുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവർ ഇസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായി നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് കയറി വന്നവരാണോ എന്ന് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിരി കേരള നിരീശ്വരവാദികളെയും നിരീശ്വരവാദ സംഘടനകളെയും ഇവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് വേണ്ട അത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും മോളിൽ സംസാ സംസാരിക്കും കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന കാര്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്
ഓക്കെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചുരുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിജുമോൻ ബ്രദറെ ആറു മണി മുതൽ ഒരു കാര്യം പറയാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ യമുഡാപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് യമുഡാപ്പികളോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കയറി വരാം ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളവര് യമുഡാപ്പികളോട് ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓണറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി വരാം അപ്പൊ അവരുടെ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അയ്യോ അവ ഇത്ര നാളും ഞങ്ങൾ എമുഡാപ്പികളുടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്കേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുമ്മാതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അന്നും എന്നും സ്റ്റേ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരുടെയും പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ആവശ്യ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എമുഡാപ്പിയുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല പോകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റൂം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റൂം ഇപ്പൊ തുറന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ആരെങ്കിലും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും അതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അന്ന് എമുഡാപ്പികളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എമുഡാപ്പികളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എമുഡാപ്പികളെ വിമർശിക്കും ഇത് ഇനി യുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും ബൈബിളിനെതിരെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെയും ആരെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് മറുപടി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഒന്നാം ഭാഗമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇനി എമുഡാപ്പികൾ നാളെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരെയും നമുക്കൊന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ സമൂഹത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അജേഷ് ബ്രദറെ ഫാദർ മാത്യു അച്ഛനുണ്ടോ ഇവിടെ മാത്യു നിലമ്പൂർ ഫാദറിന് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ആ കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ ഫാദർ പറഞ്ഞോളൂ ഫാദർ സംസാരിച്ചു ഞാൻ അനിലിനോട് വളരെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാം കാരണം ഇത്രയും കൃത്യമായി വ്യക്തമായി സമൂഹത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പാഠവം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി കണ്ടു കണ്ടത് എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ ഫാദർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിയാ മതി ഫാദറെ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തി എന്നു ഞാൻ ആ ബിഷപ്പിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഈ വിഷയം നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ പാല ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിനെതിരെയുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു 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 സാധാരണ ഒരു പള്ളിയിലെ മെമ്പറുടെ കാര്യമല്ല ഒരു സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് അവർക്ക് പോലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിപരമായ എന്താ പറയുന്നത് ജിഹാദ് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ആളുകളെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആളും പാസ്റ്ററും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കൂടെ ക്രൈസ്തവരെ ബന്ധിക്കുന്നതെന്നുള്ള അജണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഈ യമുക്കളും എന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഗൂട്ടരെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മളെ സംഘികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് സംഘി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ അവരത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ സംഘിയുടെ കൂടെ നമ്മളെ കെട്ടുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെയ്തികൾക്കും ക്രൈസ്തവരെ ഉത്തരം പറയേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുകയാണ് ഈ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സംഘപരിവാറിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് സംശയമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള എന്തിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കും അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായാലും അവനെയും വിമർശിക്കുക അതിനകത്തൊരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ പലരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അറ്റാക്ക് നടത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വ്യക്തിപരമായ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസുമായി തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അത് വലിയൊരു അജണ്ടയാണ് നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ അതിൻ്റെ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു കുരു ഉണ്ട് അത് മോശമാണ് അല്ലെ നിൻ്റെ കാലിലൊരു ഞൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ തീവ്രത തീവ്രതയുടെ മുന ഒടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റോബിനച്ചന് കല്യാ കന്യാസ്ത്രീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പ് പഴച്ചു പോയെന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യമല്ല ഒരു ഓർക്കേണ്ടത് എത്തിക്കൽ ഡിറ്റീരിയറേഷനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ തന്ത്രപരമായി നമ്മളും ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ആരും ഇന്നോവ കുലുക്കിയ മദ്രസ അധ്യാപകനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആരും പറയാറില്ല നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്കും മറുപടിയായി നമ്മളൊന്നും ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അജണ്ടകളെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അമേരിക്ക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാകുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാകും പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാകുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തോന്നിവാസത്തിനും നമ്മളെന്തിനാണ് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ തലയെ കൊണ്ടിടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാരം ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൈസ്തവർ പേറണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രിട്ട് ബ്രിട്ടനും അതിലെ റിലീജിയസ് എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുറവുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ സാക്ഷിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടൻ്റെ മുഴുവൻ ചെയ്തികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ക്രൈസ്തവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതത്തെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാണ് ബ്രിട്ടൻ ചെയ്തതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സംഗി ക്രിസംഗി എന്നുള്ള പദം നമ്മളെ കോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണത്തിൻ്റെ പരാജയം പോലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി റെജിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജിനെ കണ്ടു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ധാരാളം മുസ്ലിം മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ എബ്രോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവരിൽ പലർക്കും വേണ്ട യോഗ്യത പോലും ഇല്ലെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല അതിൽ ചിലർ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടു
നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അതെ അതെ വരും 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 ഒരു വാക്ക് ബ്രദറെ യമുക്കൾ എന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു യമുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ ചാപ്പ കൊത്തുന്നില്ലെന്ന് യമുക്കൾ എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ല അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്താണ് യമു എന്ന് എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അത് അവർ തന്നെ അവർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ആരും കൊടുത്തതല്ല കേട്ടോ അച്ഛോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത പേരാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് യമു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആഴ്ചകളിലെ പല റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് ഇന്ന് പല വ്യക്തികൾ അവരുടേതായ നിലകളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ അനിൽക്കൂടിത്തോട്ടം പാസ് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ ബി ടി യില് ലിയാ കത്തലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് വംശീയതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്ന മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരായാലും ഒരു എന്താ പറയുക ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫാദർ ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ അവബോധമില്ലാതെ ആരും തന്നെ ഒറ്റ വാക്ക് പോലും പറയത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒട്ടനവധി സമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ ഡേറ്റ വെച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കൃഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കുന്തങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അൽപാസ്റ്റും പലരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സുറുമി അല്ലെങ്കിൽ ഷെറിൻ ഇത്യാദി വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ എക്സ് എത്തിയസ്റ്റ് എന്നുള്ള വ്യാജേന ആ ബാഡ്ജിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമുക്കെതിരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് എന്താ പറയുക അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ റിലവന്റ് ആണ് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന നിലയിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരയാണ് ഞാൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിമാണ് ഞാനൊരു ഇര തന്നെയാണ് ഞാൻ കോലായിൽ നടന്നൊരു ചർച്ച അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മറ്റ് എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിൽ പലരുടെയും ഐഡന്റിറ്റി പോലും വ്യക്തമല്ല റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലെ വാളെടുത്ത് വെട്ടുന്ന സംവിധാനം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് കേരളത്തിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലായിൽ ജോജുവും ഞാനും ഒക്കെ ഒരു ചർച്ച വെക്കുകയും അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുന്ന ചർച്ചയുടെ ഈ നിരീശ്വരവാദികള സോറി എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള സുറുമിയും ഷെറിനെ പോലുള്ള അവർ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരികയും അവർ ചർച്ച മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേലേക്ക് എന്താ പറയുക അക്രമോത്സുകമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെയും മറ്റു ജോജോയെ പോലുള്ളവരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ആ ചർച്ച പ്രിൻസിപ്പതരെ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് റേഞ്ചിലൊടുത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാവോ കട്ടായി പോന്നു ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ നമ്മള് കോലായില് സ്ഥിരം ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ബ്രദറെ പ്രിൻസിപ്പതരെ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ചിന്നാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലായിയുടെ ചർച്ചകൾ അതിനുശേഷം വഴുതി വഴുതി പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം സത്താർ എന്നൊരു വ്യക്തി വന്ന് വന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ചർച്ചകൾ കോലായിലെ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറമെ നിന്ന് മാന്യമായി വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ സത്താർ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരികയും സുറുമി എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഷെർണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സഹോദരി വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ എനിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരും ചോദിച്ചു ഷെർന് ആര
നവജാത ശിശുവിനെ ഒക്കെ കുത്തിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഒരു അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു സുർമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെങ്കൊച്ചു വന്ന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ബാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക അതായത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ മൂന്നാം കട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇവർ നീ നവനാസ്തികൾ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു യുക്തിവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവർക്ക് എന്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മതവിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പിറകിൽ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇവരെവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രീതികൾ ഒരുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൽ ലിയാക്കത്തിൽ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു മിതവാദിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് വിഷം കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിയാക്കത്തലി പലരുടെയും മുമ്പിൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷെ അനിൽ കൊടു അനിൽ ബ്രദർ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ചിലരുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എന്തോ നല്ല മനുഷ്യൻ അത് തെറ്റാണ് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരയാണ് അത് മനുഷ്യൻ ചില മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ ചിന്താധാരയാണ് ഒരു ഒരാൾ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മോശക്കാരനാകുന്നില്ല മറ്റൊരാൾ സൗമ്യനായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സൗമ്യതയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാന്തതയും അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയൊക്കെ അളക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഷെറിന് സുറുമി അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവരിരിക്കുന്ന ബാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വര എക്സ് എത്തിയസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള വേജന ഇരുന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പുറകിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ ഷിജുമോൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഈ മതം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇവർ മതം വിട്ടവരെന്ന് പറയുകയല്ലേ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത അതൊക്കെ അനിൽ ബ്രദർ വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം വന്നവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവർ ചാടി വീഴും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ രക്ഷകന്റെ വേഷത്തിൽ വരും ഇവർ തെറ്റായ നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇരവാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അത് അവിടെ കല്ലറി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചിട്ട് ഫാലസ്തീന് ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂത പരീക്ഷകൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവർ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ട് അവർ മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല ചർച്ചകളിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയമുണ്ട് അവർക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കാൽവയ്പ് വേണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർക്ക് അവർ അവരുടെ ചർച്ച ചെയ്ത റൂമിനകത്ത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എം എൽ എ മാർ വേണം മന്ത്രിമാർ വേണം അതിന്റെ മുന്നോടുക്കമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അവർ പല ടെക്നിക്സും അതിനകത്ത് മെനയുന്നത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യമുക്കളിൽ പലരും ഇത് തന്നെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ പല മുഖങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ ആളാണെന്ന് ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് മാറ്റിപ്പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് എതിർക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും കാരണം ഇവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പല നിരീശ്വരവാദികളും നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം വളരെ 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 രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എമുക്കളെ പോലുള്ളവർ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കളിക്കുകയാണ് അവര് കളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം അവരൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് അതിൽ പലപ്പോഴും അറിയാതെ കുറെ നിരീശ്വരവാദികൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഇപ്പൊ ഷെറിന് സുറുമിയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചകൾ പോലും ഈ സുറുമിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെറിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും അവബോധം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ പെമ്പിളുകളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ മറ്റേ ചീരി എന്ന ജങ്കീരിയെ വിളിച്ചോണ്ടൊരു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ പൊക്കി നടക്കുന്നത് ഇവരെന്തോ ആണെന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരണം ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി ബോധത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചെറു ഒരു യുവതലമുറ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം വരികയുള്ളൂ ഷെറിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്ന് ചിരിച്ചു കാണിക്കാനും കളിയാക്കാനും അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പത്ത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് റൂമുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല ഇതിനകത്തുള്ള മാനദണ്ഡം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആശയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടി എമു ആരാണെന്നും എന്താണെന്നുള്ള ബോധ്യം എന്ന് തുടക്കത്തിലേ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പലരും പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന പോക്ക് പലരും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ എമുക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ റൂമുകൾക്കകത്ത് പറയുന്നതിന്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് വന്നിരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എഴുന്നേൽക്കും കാരണം പലരും ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബോധവാന്മാരായി പുറത്തു പോകുന്നു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം വളരെ 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 സ്ട്രോങ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് വട്ടം മിനിമം ഏഴ് വട്ടം എങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു ടേബിൾ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ ഹായ് ഹൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൃത്യം കൃത്യമായിരിക്കും മറുപടി തരുന്നത് അതിന് ഇനി അപ്പുറത്ത് റൂമിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റായ പ്രവണത ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കൂടെ വർഗീയവാദികളും തീവ്രവാദികളുമാണെന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടെയുള്ള അപ്രോച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വരികയും നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേരുന്നാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും കളിപ്പാവകളാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഭാഗം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ലയോ പ്രിയ എമു സുഡാഫിക്ക് വേണ്ടി കാര്യപ്രവൃത്തി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദര യോജി സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചത് നിങ്ങളെ വിളിക്കത്തുമില്ല കാരണം കുടുംബത്തിൽ പഠിച്ചതേ പാടത്തുള്ളെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരം പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി വിടണ്ട അതൊരു കാര്യം ചെയ്യും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കുടുംബക്കാരുമാണ് അവർക്ക് എഴുതി വിടാം അന്നേരം അവർ ആ ജോജി സിനിമയും കൂടെ കാണും അതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് യമുണ്ടാപ്പികളെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വിടണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പാദസേവ ചെയ്യുന്നവര് ആ പാതാര ബന്ധത്തിൽ പോയി ആ പാദം നാക്കി കുടിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ
ഒരു 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 ഐഡിയോളജിയാണ് ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും സൂഫിസം പോലെ ചില വ്യൂസ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അതായത് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വേറെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഫോംസ് ഓഫ് 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 ദാറ്റ് റിലീജൻ ആഫ് കം പക്ഷെ ഇസ്ലാം അറ്റ് ഇറ്റ് സ്കോർ ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ നവനാസ്തികർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ന്യൂ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലയൻസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഐ കാൻറ്റ് ഇവൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് കാരണം ഇവർ ലിബറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്ക് ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം ഇവൻ യുനോ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്ലാമിക് തിയോക്രസി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്നും യുനോ ഡെമോക്രസിയെ എതിർക്കുന്നത് ലിബറൽ തോട്ടിനെ എതിർക്കുന്നത് മറ്റൊരാശയം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയോളജിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുനോ കോലായി നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പേരുകളിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ഞാൻ പേരെടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം യുനോ അവിടെ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ അനിൽ കൊടുത്തോണ പാസ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിന്റെ നടുക്ക് വന്ന് കയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കത്തിക്കണം രണ്ട് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ബൈബിളും കത്തിക്കണം ഖുറാനും കത്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിക്കണം ബിക്കോസ് യുനോ ഈ മതത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇവർ എല്ലാ മതത്തെ യുനോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതേ തട്ടകത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ Uh, you know that will be the worst society that you can imagine christianity vimarshicho bible ne vimarshicho njangal eppozhum adine ready aayittu thanne njangal adu mathramalla oru muslim suhurthu polum you know allengil muslimgalil you know islam you know scholars polum debate nu varathilla but as christians njangal islamigalum you know ibada anirbadar okke anengil muslims ne debate ne eppozhum you know they are calling them adu pole thanne മറ്റ് ഫിലോസഫീസ് തന്നെ ഏത്തീസ്റ്റ് ഏത്തീസ്റ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആശയത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയും വരത്തുമില്ല അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ആ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതി അവസാനത്ത് കുത്തിടുമ്പോഴും ആ പുസ്തകം ഇന്നും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് യോജിച്ചു പോകുന്ന മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈവൻ നവനാസ്തികത വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സോയിൽ തന്നെ വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലറിസം വളരണമെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി വളരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്ന സോയിൽ തന്നെ വേണം ഞാൻ ഒരു കോട്ട് മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം നവനാസ്തികർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നവനാസ്തികക്ക് തുടക്കമിട്ട റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസ് ടൈംസ് ഓൺലൈനിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ആർട്ടിക്കളുടെ പേര് സ്കാൻഡൽ ആൻഡ് സ്കൈസം ലീവിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രേയിങ് ഫോർ ന്യൂ റിഫർമേഷൻ അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ അനിൽ ഭദ്രൊക്കെ പറയുന്ന ആശയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഇത് എഴുതുന്നത് നവനാസ്തികതരുടെ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസ് ആണ് ദർ ആർ നോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ ബ്ലോയിങ് അപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് ഐ ആം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് എനി ക്രിസ്ത്യൻ സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സ് I am not aware of any major Christian denomination that believes the penalty for apostasy is death. I have mixed feelings about the decline of Christianity in so far as Christianity might be a bulwark against something worse. I am going to tell you a short time about Malayar. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബറിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോസ്റ്റസിക്ക് വേണ്ടി അവരെ അവരെ കൊല്ലുന്ന പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷനെ പറ്റി എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഡിക്ലൈനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതിലായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്താൽ നം നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അതെ അതെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ സംതിങ് വേഴ്സ് ഇസ് റിയലി സംതിങ് വേഴ്സ് അതുകൊണ്
അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയിരിക്കുന്ന മറ്റ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിലും അവര് ഖുറാനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഹദീസിനെ ഒക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫറൻസ് അത് വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവര് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഈ ഈ ചെറിയ പിള്ളേര് ഒരേ തട്ടകത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കോറ ബ്ലോഗോ മറ്റും മറ്റും ബൈബിളിനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മളും യുനോ ഇപ്പം ദാവിദിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ലോത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളും ഏത് കാര്യങ്ങളെ ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈബിളും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാകാത്ത പച്ച വിഡ്ഢിത്തരം ആണ് നിരീശ്വരവാദികൾ വിളമ്പുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒരേ തട്ടകത്തി വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മണ്ടന്മാരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കിൻസ്റ്റും സാം ഹാരിസിനും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇസ്ലാമ ഫോബ് ഫോബ്സ് എന്ന് ചാപ്പ കുത്തുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി അഡ്രസ് ദോസ് വേൾഡ് വ്യൂസ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ലിബറൽ തോട്ട് താങ്ക് യു അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെയും ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്തത് ആശിഷ് ബ്രദറാണ് ആശിഷ് ബ്രദർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിബിൾ ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഈ കോലായിലൊക്കെ ഞാൻ അധികം കയറി ഇരിക്കാറില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഓഫ്കോഴ്സ് അവര് അവരൊരു ഒരു വലിയ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫേസ് അവർ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം അതൊരു ന്യൂട്രൽ സ്പേസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അല്ല പറയുന്നത് ഓവറോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ കയറിയ സമയങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്